ఏపీలో ఏమి అభివృద్ధి జరిగిందో మీరు చెప్తారా చింత సామూర్తి గారు ఏ ఎందుకు అభివృద్ధి జరగలేదండి అభివృద్ధి పదంలో కొనసాగుతుందని ముఖ్యమంత్రి పదే పదే సార్ చెప్పాడు ఏం జరిగిందో మీరు చెప్పండి ఆయన అడుగు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అడుగు చెప్తాడు ఇదే ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇప్పుడు చంద్రబాబు ఇవ్వాల్సిందే ఆయన అండు స్ట్రాటజీ మారుస్తాడు ఆయన మారుస్తాడు మారుస్తాడు అంతే ఎన్నికలు వస్తున్నాయి కదా మీరు ఇస్తామన్న నిధులు ఇవ్వడం లేదు కాబట్టి మారుస్తున్నాడు కదా ఆ గోల సద్దు మంటుంది ఎలా సద్దు మనుగుతుంది అరుణ్ జైట్లీ మీద అందరూ కారాలు మీరాలి నూరుతున్నారు నరేంద్ర మోడీ గారు మోసం చేశారనేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటున్నారు రాజీనామాలు చేయడానికి సిద్ధపడుతున్నారు ఎంపీలు అంతా కూడా వైసీపీ ఎంపీలు టీడీపీ ఎంపీలు అంతా ఎవరికి వారుగా కాలం నిర్ణయిస్తుందండి అన్నిటికీ కాలం అభివృద్ధి సాధ్యమంటారు మళ్ళీ కాలం నిర్ణయిస్తుంది అండి నిర్ణయిస్తుంది వాళ్ళ ఆరోపణలే తప్ప దాంట్లో వాస్తవం అంతా లేదు అదే మీరు చెప్పండి ఏ నిధులు ఇచ్చారో మీరు చెప్పండి చింత సాము నేషనల్ హైవేకి ఇవ్వలేదు అవన్నీ సాధారణంగా నేషనల్ హైవేస్ అనేది అది మామూలుగా జరిగే రొటీన్ కార్యక్రమం అది నేషనల్ హైవేస్ అన్ని కూడా పెట్టడము టోల్ గేట్లు పెట్టడము టోల్ గేట్ల ద్వారా పన్నులు వసూలు చేయడము టోల్ ఫీజు వసూలు చేయడము ఆ భారం ప్రజల మీద వేయడము ఇది ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా చేసేదే నేషనల్ హైవేస్ ఊరికేస్తున్నారా చేసి ఆ డబ్బును తిరిగి వాహనదారుల నుంచి వసూలు చేస్తున్నారు కదా టోల్ ప్లాజా ఎక్కడ చూడు ఒక హైవే మీద నడవాలంటే పోవాలంటే ఒక వాహనదారుడు భయపడే పరిస్థితి ఉంది ఈరోజు యాభై కిలోమీటర్లకి నలభై కిలోమీటర్ ఒక టోల్ ప్లాజా పెట్టేస్తున్నారు టోల్ ప్లాజా పెట్టి ముక్కు పిండి డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా ఏం ఘనత అది సాధారణంగా జరిగిపోతుంది అది కాకుండా రాష్ట్రానికి ఏపీకి ఏమన్నారు ఆ రోజు రాష్ట్ర విభజన అప్పుడు పార్లమెంటులో గోల గోల జరిగారు అటు లోక్సభలో కావచ్చు ఇటు రాజ్యసభలో కావచ్చు ఏపీకి పదేళ్ళ పదేళ్ళ పాటు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాల్సిందే ప్రత్యేక ఇది ఏపీ అభివృద్ధి చెందదు అది ఇదే వెంకయ్య నాయుడు గారు అందరూ కూడా గోల గోల చేశారు ఈరోజు వెంకయ్య నాయుడు గారేమో ఉపరాష్ట్రపతి పదవిలో పై కూర్చున్నారు ఇక పదేళ్ల ప్రతిపాదన ప్రత్యేక హోదా ప్రతిపాదన చేసిన బీజేపీ మాత్రము ఈరోజు ఏమి పట్టించుకోకుండా వదిలేసింది ప్రత్యేక హోదా అడిగితే ఇంకా ప్రత్యేక హోదా అనేది ముగిసిపోయిన అధ్యాయము దానికి సమానమైన ప్యాకేజీ ఇస్తాము అన్నారు ప్యాకేజీ లేదు ఏం లేదు క్యాబేజీ పెట్టారు మహాప్రభు అని ఆరోపిస్తున్నారు దీనికి ఏమంటారు దాని విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం పునరాలోచిస్తుంది తగిన చర్యలు చేపడుతుంది ఇవాళ ఆవేశంగా ఇవాళ ఆందోళన దిగినంత మాత్రాన సమస్య పరిష్కారం కాదు అది వీళ్ళంతా పొలిటికల్ ఒక స్టంట్ లేక దాన్ని వాతావరణాన్ని తయారు చేసిండ్రు ఎందుకు అంత అవసరం వచ్చిందంటారు చంద్రబాబు నాయుడుకి చంద్రబాబు నాయుడు కానీ గొంతమ్మ కోరికలు ఈయన కోరికలన్నీ తీర్చేటందుకు ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం సిద్ధంగా లేదు కోహినూరు డైమండ్ కావాలన్నారా ఏది ఇవి అలాంటి కోరిక కోరుతున్నాడు కోరికలే అంటే కోహినూరు డైమండ్ ఇట్లాంటివి ఏమన్నా ప్యారిస్ లాంటి మహలు ఉన్న నిధులు ఏవైతే వైట్ హౌస్ లాంటి మహలు ఇలాంటివి ఏమైనా కావాలి ఉన్న నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని రాష్ట్రాలకు పంపిణీ చేయవలసి వస్తుంది ఒక మొన్నటి బడ్జెట్లో దేశంలో ఉన్న మిగతా రాష్ట్రాలతో తీసుకుంటే ఏపీకి ఇచ్చిన నిధులు ఎంగిలి మెతుకులు వేసినట్లు వేశారని ఆరోపిస్తున్నారు టీడీపీ వాళ్ళు అంటారండి అట్లా వాళ్ళు అంటున్నారు మీరు ఏం చెప్తారు మా వాళ్ళు చెప్తేనే ఉన్నారు రోజు ఏం చెప్తున్నారు మీ వాళ్ళు మేము అభివృద్ధి అభివృద్ధి ఆంధ్రని అభివృద్ధి చేసేటందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటే మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పదే పదే చెప్తున్నాడు వాటిని వక్రీకరించి వీళ్ళు చెప్పడం అవన్నీ కాలం చల్లిపోయినాయి ఇవాళ వాళ్ళ బెదిరింపులకి ఇవాళ కేంద్రం దడిచేది లేదు